Assalamu alaikum dear students, this is of course your SST teacher Sajad Ahmed. Hope all of you doing well. As all of you knew that yesterday we started geography portion from chapter number 4. Our first lecture was about weather and climate. Now today we are going to discuss our second lecture that is about elements of both climate and weather that remains the same. Yani ki aapko pata hi hai ki pichle wale lecture mein humne weather or climate ke baare mein discuss kiya tha. Aur aaj jo hum ye second lecture shuru karne ja rahe hain hum elements ke baare mein padhne ja rahe hain. यानी कि जो एलिमेंट्स क्लाइमेट और वेदर के होते हैं वो सेम होते हैं जैसे कि आपको पता ही है वेदर के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये डे टू डे फिनोमिना होता है जैसे कि मैंने आपको कहा कि अफ्रीका में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है और एशिया में पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है यानी कि अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा बारिश होती है या रेशिया में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है बर्फ देखने को मिलती है अब कभी-कभार उनको सर्दी लगेगी या कभी-कभार उन्हें गर्मी लगेगी तो इसे वेदर कहेंगे क्योंकि ये डे टू डे चेंज होती है अब अगर क्लाइमेट की बात करेंगे तो ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक रहता है सालों साल तक 30 सालों तक 500 सालों तक हजार सालों तक तो इसे क्लाइमेट कहेंगे लेकिन जो वेदर कंडीशंस होते हैं ये डे टू डे चेंज होता रहता है यानी कि दिन को आप गर्मी महसूस करते हो शाम को ठंड महसूस करते हो तो इसे वेदर कहेंगे अब अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स दोनों के सेम रहते हैं यानी कि टेंपरेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी प्रेसिपिटेशन ये दोनों के सेम रहते हैं क्योंकि हम टेंपरेचर से ही ये जान जाते हैं कि आज मौसम कैसा है कहां पे कितना टेंपरेचर है तो ये जो टेंपरेचर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विंड है ह्यूमिडिटी है प्रेसिपिटेशन है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे वेदर कंडीशंस जो है ये दिन में ही चेंज होते रहते हैं यानी कि Weather conditions may fluctuate very often even within a day. Yani ki weather conditions ek din ke andar hi badalti hai. Lekin jab winter shuru hote hai, yani ki November, December mein, January se February tak, to hum kehte hai ki ye 4 months tak rahega. To ab jab is tarah ki atmospheric conditions dekhte hai, yani ki दिन को थोड़ी सी गर्मी देखते हैं या शाम को बहुत ज्यादा ठंड देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक रहेगा यानी कि 4 महीने तक रहेगा तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो ईयर है वो सीजंस में डिवाइड होता है यानी कि यहां पे आपको दिखा कि जो वेदर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब जब आपने विंटर में देखा बहुत ज्यादा ठंड रहती है लेकिन जब अप्रैल से जून तक का महीना आता है तो जो सन होता है वो ओवरहेड होता है तो सन की गर्मी चुभती रहती है ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है विंटर के मौसम में अगर हम गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे तो हम रह नहीं सकेंगे और जून जुलाई सेशन में यानी कि अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक अगर हम विंटर के कपड़े पहनेंगे तो हम रह नहीं सकेंगे तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है ये सब कुछ टेंपरेचर पे डिपेंड करता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेंपरेचर समझ आया होगा ये टेंपरेचर विंटर में माइनसस में चला जाता है और जब गर्मी होती है तो ये प्लस में चला जाता है तो अब आपको यहां पे पता चला कि जो ईयर होता है ये विंटर सीजन में डिवाइड होता है ये समर सीजन में डिवाइड होता है ये रेनी सीजन में डिवाइड होता है अब आपको समझ आ गया जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक जो ये 4 महीने होते हैं इनमें बारिशें होती है यानी कि इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुरू होता है 
यानी कि हम कहेंगे ये टाइम पीरियड रेनी होगा लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे तक बारिशें रहेंगी क्योंकि वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट विद डे ये फ्लक्चुएट करती रहती है दिन को बारिशें हो रही है शाम को धूप निकल रही है लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इन चार महीनों में बारिशें होती रहती है तो हम इसको रेनी सीजन कहेंगे बल्कि इस सीजन में बारिशों का इम्कान होता ही होता है क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट अब आपने समझा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है वेदर और क्लाइमेट अब आपने समझा यानी कि वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के बाद अब हमने साल को अलग अलग सीजन्स में डिवाइड किया यानी विंटर समर रेनी फिर बीच में ट्रांजिस्टरी सीजन्स होते हैं जैसे ऑटम स्प्रिंग तो ये सारे सीजन्स में आते हैं लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे जो इन जनरल प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहता है अगर यानी कि तीस सालों तक चालीस सालों तक पचास सालों तक उससे भी ज्यादा जैसे मैंने आपको कहा अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है रेशिया का जो क्लाइमेट है वो पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट है और अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे रेनी सीजन जो शुरू होता है यानी कि जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक यानी कि इन चार महीनों में जो रेनी सीजन होता है तो इस तरीके से हम कहेंगे जो हिंदुस्तान का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है क्योंकि अगर आपने वो लगान मूवी देखी होगी कि किस तरह से वो बारिश के लिए तरसते हैं किस तरह से वो बारिश के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और जब आसमान पे अबर यानी कि क्लाउड चढ़ते हैं तो वो कितने खुश होते हैं यही मानसून सीजन होता है क्योंकि इसी पे सारे किसानों की जो फसल होती है सारे किसानों की जो प्रोडक्शन होती है वो इसी पे दारमदार होती है तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाई इंडिया हैज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है क्यों मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को यूनिफाइंग बॉन्ड करार दिया जाता है ये सब आप इस लेक्चर में समझोगे तो अब आपने ये जाना कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से डिस्क्राइब किया जाता है यानी कि अक्सर आप ये समझते हो कि मानसून जब शुरू होता है तो हिंदुस्तान में बारिशें शुरू होती है सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये एक फुल्ली क्लाइमेट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बांग्लादेश में भी पाया जाता है इंडोनेशिया भी कहता है कि हमारे यहाँ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो हम ये जानेंगे व्हाई इंडिया हैज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो ये वर्ड मानसून है ना ये अरबिक वर्ड मौसम से निकला है जिसका मतलब है सीजन यानी कि द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्राम द अरबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीनस सीजन मानसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर यानी कि हम कभी कभार कहते हैं ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है सर्दी होने वाली है गर्मी होने वाली है तो इसी तरीके से ये जो विंड होती है ना ये ब्लो करती रहती है जब साउथ वेस्टर्न विंड डिस्टरबेंस होती है ना तो वो हमारे यहाँ बारिशें लेके आती हैं और जब नॉर्थ ईस्टर्न डिस्टरबेंस होती है तो वो हमारे यहाँ विंटर लेके आती है आप एक कार्डिनल डायरेक्शन बनाइए राइट साइड से आप ईस्ट लिखिए लेफ्ट साइड से आप वेस्ट लिखिए अप साइड से आप नॉर्थ लिखिए और डाउनवर्ड साइड से आप साउथ लिखिए तो अब आप खुद जानोगे कि जो साउथ वेस्ट है यानी कि जो डायरेक्शन ऊपर जा रही है ये हमारे यहाँ मानसून लाती है तो 
और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड की तरफ ये हमारे यहाँ विंटर लाती है यानी कि सर्दियाँ लाती है तो अब आपने समझा कि सीजनल रिवर्सल किस तरह से यहाँ पे मानसून लाती है और किस तरह से विंटर लाती है यानी कि जब सीजन तब्दील होते हैं तो ये जो विंड होती है ये जब अपर साइड की तरफ यानी कि साउथ वेस्टर्न की तरफ जाती है तो ये मानसून लेके आती है और जब ये नॉर्थ ईस्ट साइड की साइड से डाउनवर्ड की तरफ आती है तो ये विंटर लेके आती है इंडिया हैज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ये आपने समझा द पार्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑब्जर्व द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि जो पूरा एशिया है उसमें जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है ये जो पूरा पार्ट है ना ये मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को ऑब्जर्व करता है अब जब इस रीजन में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है यानी कि बारिशें होती रहती है लेकिन जो प्रिसिपिटेबल वेरिएशन है वो अलग अलग समय पे यानी कि अलग अलग क्वांटिटी में पाई जाती है यानी कि मेघालय में कभी और बारिश पड़ेगी और अलग क्वांटिटी में पड़ेगी राजस्थान में किसी और समय पे बारिश पड़ेगी लेकिन अलग क्वांटिटी में पड़ेगी तमिलनाडु में किसी और समय पे बारिश पड़ेगी लेकिन अलग क्वांटिटी में पड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग प्रिसिपिटेबल वेरिएशन में पड़ती है कहीं पे ज्यादा पड़ेगी तो कहीं पे कम पड़ेगी इस तरह आपने टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो कहीं पे बहुत कम ठंड होती है कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कहीं पे नॉर्मल टेम्परेचर में गर्मी होती है तो ये सब किस से होता है ये सब होता है माउंटेन्स के कारण लेटीट्यूड के कारण ऑल्टीट्यूड के कारण जैसे कि अगर हम बात करेंगे राजस्थान की तो कभी कभी वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है और अगर हम कश्मीर के पहलगाम की बात करेंगे या गुलमर्ग की बात करेंगे वहाँ पे 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाता ही नहीं है और इसी तरह अगर हम विंटर में द्रास की बात करेंगे तो टेम्परेचर माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और अगर हम इसी तरह केरला की सिटी थिरुवंथापुरम की बात करेंगे तो वहाँ पे विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है जो हम यहाँ पे अप्रैल मई में, में देखते हैं इसी तरीके से अगर हम थार डेजर्ट की बात करेंगे तो दिन में जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और वही टेम्परेचर नाइट्स में फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तो ये डिफरेंस देखने को मिलती है टेम्परेचर की ये डिफरेंस देखने को मिलती है इसी तरह मैंने आपको केरला के बारे में कहा यानी कि थिरुवंतापुरम के बारे में कहा वहाँ पे जो क्लाइमेट है ना वो दिन में भी उतना ही रहता है और रात में भी उतना ही रहता है यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस के आस पास तो अब ये सवाल उभरता है कि कहीं पर यह इक्वलेबल रहता है कहीं पर ये ज़्यादा होता है कहीं पे ये रात में कम होता है तो ऐसा क्यों होता है तो इसके पीछे जो कारण है देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि हमने राजस्थान की बात की वहाँ पे सेंड ही सेंड आपको देखने को मिलती है तो दिन में जो वो सेंड होती है वो टेम्परेचर को बहुत ही राइज करती है और रात में वो फिर क्या कूल cool डाउन होती है इसी तरह हम केरला के थिरुवंतापुरम की बात करेंगे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे यानी कि लद्दाख की माइनस फोर्टी फाइव तक चला जाता है तो ये क्यों है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से है यानी कि जितना जितना आप आल्टीट्यूड की तरफ जाओगे आप उतनी सर्दी महसूस करोगे आपको बारिशें देखने को मिलेगी लेकिन जब आप समंदरी सतह से नीचे की तरफ आओगे लेटीट्यूड की तरफ आओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप पहलगाम में बाइसरन वैली की तरफ चले जाते हो तो आपको बारिशें सर्दी देखने को मिलती है लेकिन जब मार्केट की तरफ आते हो तो आप ऐसा कुछ महसूस नहीं करते हो तो ये आल्टीट्यूड और लेटीट्यूड 
है तो ऑल्टीट्यूड और लेटीट्यूड आपने समझा यानी कि हिमालयाज के अपर पार्ट्स में आपको बर्फ मिलेगी ये क्यों है कारण क्या है कारण है ऑल्टीट्यूड मेघालय में आपको 400 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिलती है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश क्यों पड़ती है इसके पीछे क्या कारण है तो देखिए जैसे कि आप मैप देखोगे तो आपको मेघालय कहाँ पे दिखेगा बांग्लादेश के ऊपर अब वहां पे हिल्स है तो तेज हवाओं के कारण जो तेज हवाओं के साथ पानी आता रहता है तो ये वहां पे फंस जाती है इन पहाड़ों की वजह से और बारिशें गिरती रहती है तेज बारिशें होती रहती है और इसी लेक्चर में हमने ये भी जाना कि जो विंड्स ब्लो करती है अपर साइड की तरफ यानी कि साउथ वेस्ट साइड की जो विंड्स होती है वो भी वहीं पे अटकती रहती है और जो डाउन वर्ल्ड साइड से यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स नीचे की तरफ ब्लो करती है वो भी वहीं पे अटकती है और इस तरह से वहां पे तेज बारिशें होती हैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा इस तरीके से वहां पे इतनी ज्यादा बारिश होती है यानी कि 400 सेंटीमीटर तक अब अगर हम लद्दाख की बात करेंगे यानी कि जो अब अलग यूटी बन चुकी है और अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और लद्दाख की बात करेंगे तो बहुत ही कम बारिश पड़ती है और ठंड बहुत ही ज्यादा होती है खुद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा वेरिएशन है मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश पड़ती है और कहीं यानी कि लद्दाख में सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल ही सिर्फ प्रेसिपिटेशन में नहीं आती है इसमें और भी एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि जून से लेकर सेप्टेम्बर तक हमारे पूरे मुल्क में बारिशें होती रहती है लेकिन कुछ पार्ट्स में जो बारिशें होती है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के महीनों में होती रहती है जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज है वहां पे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीनों में बारिशें होती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो साउथ वेस्ट की जो विंड ब्लो करती है वो घूम के आती है किस साइड से नॉर्थ ईस्ट साइड से और इस तरह से वे वो बे आप बंगाल तक पहुंचती है और वो खुद के साथ क्या लाती है बारिश लाती है थर वाले ग्रेने चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा कि जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है वहां पे बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ती है लेकिन वेस्टर्न साइड से ज्यादा बारिशें नहीं पड़ती हैं। तो अब आपने समझा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे एक ही क्लाइमेट डिस्क्राइब करता है यानी कि कौन सा क्लाइमेट मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट लेकिन फिर भी आपको बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिली यानी कि लद्दाख में आपने कुछ देखा राजस्थान में आपने कुछ देखा केरला में आपने कुछ देखा तमिलनाडु में आपने कुछ देखा मेघालय में आपने कुछ देखा तो इन्हीं जोग्राफिकल वेरिएशन को नजर में रखकर आपको लोगों के लाइव में भी बदलाव देखने को मिलेगा यानी कि केरला में आपको एक कल्चर मिलेगा कश्मीर में आपको दूसरा कल्चर मिलेगा लद्दाख में आपको दूसरा कल्चर देखने को मिलेगा तो ये सब क्यों है ये मौसम को देखकर यानी कि जोग्राफिकल कंडीशन को नजर में रखकर ऐसी अलग अलग कल्चर और वेरिस्टी ऑफ को देखने को मिलती है यानी कि इन जगहों पे जो लोग रहते होंगे उनके कपड़े पहनने का तरीका भी अलग अलग होगा खाने पीने का तरीका भी अलग अलग होगा ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस क्लाइमेट को कौन कंट्रोल करता है जैसे कि लेटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड आपने थोड़ा थोड़ा समझा तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम डिस्टेंस फ्रॉम द सी ओशन करंट्स रिलीफ फ्यूचर्स ये आप आगे जानोगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज असल वरम्ह वर्कू है